அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ரியல் அனாலிசிஸ் கவுண்டபிளில் அடுத்த ஒரு ரிசல்ட் நம்ம பார்க்குறோம் த செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இன் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் இஸ் கவுண்டபிள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து செட் ஆஃப் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வந்து கவுண்டபிள் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர் நமக்கு ஜென்ரலாக என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா பி பை கியூ ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இந்த டினாமீட்டர் வந்து கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ வந்து லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன்னா என்னவா இருக்கணும் இந்த பி வந்து பியும் கியூவும் சேமாக இருக்கணும் இல்லை கியூ வந்து பி பி வந்து கியூவை விட சின்னதாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த பியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் கியூ இப்போ இந்த கியூவை நம்ம ஒரு ஒரு வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கியூ வந்து நான் ஒன்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கியூ வந்து நான் ஒன்னு எடுக்கணும் அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்னாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ராக்ஷன் என்ன வரும் எனக்கு ஜீரோ பை ஒன்றது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அடுத்தது ஒன் பை ஒன்றது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இது இந்த செட் இது எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோன்றது ஒன்றுன்றது கிடைக்குது ரைட்டா ஸோ அடுத்து நம்ம கியூ வந்து டூன்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து கியூ டூ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏன்னா ஃப்ராக்ஷன்லாம் நமக்கு அப்படி தான் வரும் கியூ வந்து அந்த இன்டீஜர் தான் நம்ம ஒன்றா போட்டுட்டு வருவோம் ஸோ கியூ டூனா அப்போ பியோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ பி பை கியூ எடுக்கும்போது ஜீரோ பை டூன்னு எடுத்து அது அகைன் ஜீரோ தான் வரப்போகுது அடுத்து ஒன் பை டூ ஸோ அடுத்தது டூ பை டூ ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் கிடைக்குது ஸோ அதே போல் கியூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் கியூ த்ரீன்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பியோட பாசிபிலிட்டி ஜீரோ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷன் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஜீரோ பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ கிடைக்கும் டூ பை த்ரீ கிடைக்கும் த்ரீ பை த்ரீ இஸ் அகெயின் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே எழுதலாம் இப்போ ரிப்பீட்டடாக இங்கே ஜீரோ இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஜீரோ வருது பாருங்கள் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன்னில் இருக்கிற ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுக்கும்போது ஒன் டைம் வர்றது மட்டும் எடு ரிப்பீட்டடாக வந்தாலும் ஒரு டைம் எழுதிட்டா மறுபடியும் அந்த எலமெண்ட் எழுத வேணாம் ஜீரோ எல்லா செட்லேயும் வரும் எல்லா கேட்டகரி இந்த கியூ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் ஜீரோ வரும் ஸோ ஜீரோ கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒன் இருக்கும் ரிப்பீட்டட் ஆகாது தான் அடுத்தது நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த ஒன் பை டூ வேறு எதுலேயும் வராது இங்கே எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை த்ரீ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ தான் ஒன்னு ஆல்ரெடி வந்துருச்சு இப்போ ஃபோருக்கு அதே போல் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ பை ஃபோர்னா ஜீரோ ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் அடுத்தது ஒன் பை ஃபோர் எழுதலாம் டூ பை ஃபோர்னா அகைன் ஒன் பை டூ ஸோ எழுத வேண்டாம் ஸோ அடுத்தது த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர்னா ஒன்று அடுத்து ஃபைவ் இதே போல் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிட்டே போகிறோம் ரைட்டா ஓகே இதுதான் அந்த கான்செப்ட் இப்போ நம்ம அந்த ப்ரூஃப் எப்படி எழுதுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் நான் சொன்ன விஷயத்த தான் இங்கே வேர்டிங்காக எழுதியிருக்க வேறு ஒன்றும் பண்ணலை கன்சிடர் த ரேஷ்னல் நம்பர் பி பை கியூ வேர் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்க்ரிமெண்ட் கியூ இன் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஸ்டார்டிங் இது ஒன் அது கியூவோட வேல்யூ ஒன்று எடுக்கிறோம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுனா அடுத்து டூ எடுக்கிறோம் இல்லையா ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் எழுதியிருக்கோம் ஃபார் ஈச் சச் கியூ அண்ட் பி லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஸோ ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ ஆட் த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பி பை கியூ டு த செட் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் ஸோ ஒரு வாட்டி எழுதிட்டுனா மறுபடியும் வருதுன்னா அந்த நம்பர் எழுத வேண்டாம் அப்போ த செட் ஆஃப் ரேஷ்னல் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ வராது ஏன்னா அது ஒன்று ஸோ அதே போல் ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர்னா ஆஃப் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் எழுதக்கூடாது ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர்னா ஒன்று எழுத வேணாம் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு அடுத்த போல் ஒன் பை ஃபைவ் சாரி இது டூ பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபைவ்னா ஒன்று வராது ஸோ அதே போல் சிக்ஸ் வரும்போது ஒன் பை சிக்ஸ் டூ பை சிக்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் எழுத வேண்டாம் த்ரீ பை சிக்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா ஆஃப் வரும் ஸோ அதுவும் எழுதிட்டு எழுத வேண்டாம் ஃபோர் பை சிக்ஸ் எழுதுறோம்னா அது டூ பை த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்குது எழுத வேணாம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்னா ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகாமல் அந்த கலெக்ஷன் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஒரு எழுதியிருக்கோம் நம்ம அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இங்கே ஒரு பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம் பைஜெக
இது இன்ஃபைனட் சப்செட் இன்ஃபைனட் சப்செட் ஆஃப் ஏ கவுண்டபிள் செட் எது அந்த கவுண்டபிள் செட் கியூவில் இரு கியூவோட இன்ஃபைனட் சப்செட் தான் இது இல்லையா சென்ஸ் அண்ட் இன்ஃபைனட் சப்செட் ஆஃப் த கவுண்டபிள் செட் இஸ் கவுண்டபிள் இது தான் அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் தஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் இஸ் கவுண்டபிள் ரைட் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்